ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലാബിലെ ഇലവൻത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് സോപ്പ് കിറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൂന്നും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് അതിൽ ഓൾറെഡി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരച്ച സമയത്ത് വരച്ചതാണ് സോ ഇനി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് നമുക്ക് ഏതർ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് ഓർ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് സോ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എലോങ് വിത്ത് എ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് എ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വിത്ത് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി സോയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ബാക്ടീരിയ അത് സോയിലേക്ക് മിക്സ് ആവുകയും അത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കെമിക്കൽസിനെ ഹാംലെസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടാങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോറേജ് ടൈമിൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ ഈ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഹാംലെസ് സോ നമുക്ക് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ സോക്ക് പിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സോക്ക് പിറ്റിലൂടെ ഇത് സോയിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നു സോ ഇതാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് സോക്ക് പിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു ഈസ് ടു സെലക്ട് ദ സ്കെയിൽ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് വാട്ടർ ക്ലോസൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് സോക്ക് പിറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇറ്റ് വിൽ വേരി സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ റഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്ത് സോ ഞാനിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്ത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വോൾ തിക്നെസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിനെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ് സോ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരുന്നത് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി കാണാത്തത് സോ അങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മളിവിടെ ഈ കണക്ടിംഗ് പൈപ്പ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആൻഡ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പൈപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു സോ റഫ്ലി
അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇന്റീരിയർ ഡയമെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ സോ എലോങ് വിത്ത് വോൾ തിക്നെസ് എനിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാംലെസ് ആയതിന് ശേഷം അത് പിന്നീട് സോക്ക് പിറ്റിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് സോക്ക് പിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോക്ക് പിറ്റിലൂടെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വാൾ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നയൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കൊരു വൺ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ കണക്ടിംഗ് പൈപ്പും നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാവുന്നതാണ് റഫ്ലി നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ എനിക്ക് ഓൾ ടുഗതർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എറൗണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എനിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള സ്കെയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ എനിക്ക് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ഡയമെൻഷൻസിന് ചില വേരിയേഷൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം വിടുത്ത് വയസ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓൾ തിക്നെസ് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വോൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വോൾ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വോളിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്
So after that, I split the So here I am water closet. Here I have a panel clearance. I have a clearance in the flushing system. So the flushing system is closed. So I have to the so, that's why just to know. That's rough fight. What about you, Anika? So, we will provide a rough fight. This is the dimension of the steps of the closet. So, we will thirty cm. One point five centimeter. Where in the deal? Provide Jaga. So, this is the water closet plan. This is the door. 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 This door. This door. So, we have a 60 cm ventilator provided 60 divided by 20 3 cm. So, we have 
ഇവിടെ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററും ഇവിടുത്തെ ഡോറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന് പ്ലിന്ത് റൂഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ലേബലിംഗ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ പ്ലാൻ സോ ബിഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമുക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടുന്ന് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് എ സി പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് സ്ലാബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പറും പിന്നെ എൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ വോൾ തിക്നെസ്സും അതേപോലെ ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പായിരിക്കും എനിക്കിവിടെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് സോ നമ്മുടെ എൻ്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ടാങ്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് സ്ലാബ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടുന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വോൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പി സി സി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും വാൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയുടെ വോൾ തിക്നെസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ റഫ്ലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിനുശേഷം ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കാം അതിനും വോൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഇതൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് സോ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ലാബ് പ്ലാനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്ലാബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വോൾ തിക്നെസ്സിലുമാണ് സോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ വോൾ തിക്നെസ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലൂടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇനി 
ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം മേസണിൽ ആയിരിക്കും സോ എനിക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും സോറി ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിലൂടെ ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇത്ര മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഈ ലൈനിലായിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും സോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലെവലിൽ വാട്ടർ റൈസ് ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതൊരിക്കലും ഈ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് ഈ കാണുന്ന സ്ലാബിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെയും ഈ കാണുന്ന വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിലാണ് ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്കിവിടെ മേസണറി വോളും താഴെ പി സി സി ഫ്ലോറിങ്ങും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൽഡ് ചേമ്പറിനകത്ത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി സോയിലേക്ക് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സോയിലേക്ക് മിക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ടാങ്ക് താഴെ പി സി സി ഫ്ലോറിംഗ് വെച്ചും അതുപോലെ സൈഡിൽ മേസണറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തും ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വാട്ടർ വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വാട്ടർ ലെവൽ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനൊന്നും നിൽക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സോ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ ഹാംഫുൾ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെലോസിറ്റി സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടെമ്പററി ബാരിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ ബാരിയറിൽ തട്ടുന്ന വെള്ളം അത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആവും സോ അതിവിടെ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് പോസിബിൾ ആകും സോ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഈ വെലോസിറ്റി സീറോ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറും അതുപോലെ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പും എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഈ വാട്ടർ അതുപോലെ ഇത്രയും പോർഷനിൽ എയറും ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറും ആണ് സോ ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയർ പുറത്തേക്ക് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റപ്ചർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാ ടെൻഡൻസി കാണിക്കും സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ബാഡ് സ്മെൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരു വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വളരെ മുകളിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാണരം കൊണ്ട് ഈ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എയർ പുറത്തു പോകാതെ കിടക്കുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ ബാഡ് ഗ്യാസസ് ഇതിനകത്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രഷർ കൂടി ഇത് പൊട്ടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ റൈസായി വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകാനുള്ള ചാൻസ് കാണിക്കും സോ അങ്ങനെ തിരിച്ചൊഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇൻലെറ
സൊ നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്തെ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ വെലോസിറ്റി വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടും സോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിയിട്ട് ഇത് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ തട്ടി വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് വെലോസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആവും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പ്ലാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി സോ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സോ അതേപോലെ വോൾ തിക്നെസ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇനി ഈ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാക്സിമം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി അതുപോലെ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പിൻ്റെയും ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ടു മീറ്റർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ വിടുത്ത് വയസ്സ് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിനും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളിവിടെ ഹൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റഫ്ലി നമുക്കൊരു വൺ മീറ്റർ ഡെപ്ത്ത് സോ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് താഴെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു വൺ മീറ്റർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റഫ്ലി ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ എറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ താഴെയായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ എനിക്ക് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷനുള്ള ലൈൻ ഞാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അത് ഞാൻ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ എനിക്ക് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വോൾ തിങ്ങസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ മൈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് സോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വോൾ തിങ്ങസ്
ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ പ്ലാൻ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ പകുതി പകുതി എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻലെറ്റ് ടാങ്ക് സോ നമ്മൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടുത്തെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമെൻഷനാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ വോൾ തിക്നെസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വാൾ തിക്നെസ് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെടുത്ത് കൊടുത്തത് സോ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ആ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വിടുത്ത് കൊടുത്തത് ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടു മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് സോ നമ്മൾ ടു മീറ്റർ മീൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വി വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തു സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലാബ് വരച്ച് ചേർക്കണം സോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടുന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളത് ഈ മാസണറി വാളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ലാബ് തിക്നെസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നമ്മളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വരിക ഇത് നമ്മൾ വോളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വരെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പും ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പും അത് നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈനാക്കി കാണിക്കാം സോ അത് ബോൾഡ് ലൈനാണെങ്കിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് ഈ ലെങ്ത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഫാർ ഡിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലാബുകളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഹാച്ചിങ് മേസൻറ്റിയുടെ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡയമെൻഷനിങ് ലേബലിങ് ഇത്രയും ചെയ്യുക സോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോക്ക് പിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വിൽ ബി ദ 
inlet pipe of the soak pit. So, we will inner dimensions 90 cm by 90 cm. So, this is the method of the center line. That is the equal distance. 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 That is So, I have to the dimensions 90 cm by 90 cm inner dimension 20 cm wall thickness. So, that is the scale of 90 divided by 20. 4.5 into 10 cm width, that is 4.5 cm length, 1 cm wall thickness. So, here Inlet pipe dotted like a canica. Inlet pipe inlet pipe bold diet canica on them or pull other edil soak pit in the center like connect to genome. Plan view the three can channel the back e pipe thare canna. So, we will plan it. We will plan it. We will plan it. We will plan it. We will Water closet, soak pit, and septic tank. Engine on a very common manuslaka. In a sectional view, like on a number of katakan, so other than a center line loaded horizontal light or a section consider genu and the section that e direction like no kumbal kana view. You would plot genu so other than a very other than a horizontal line. You would have a recono other than a session. And the sectional line plan might intersect the points. As usual, we will do the project. So, we will do the horizontal line. We will do the project. So, we This is the sectional line. 
ഇനി ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും എല്ലാ പോയിൻസും മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ പോയിൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സെക്ഷണൽ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ലൈൻസ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇനി എനിക്ക് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വോൾ തിക്നെസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ വോൾ തിക്നെസ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പ്ലാൻ കാണിച്ചതാണ് സോ അത് സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കേവിഡ് പൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ്ഡ് പോർഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് സോ നമ്മൾ സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോ നമ്മൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരുന്ന ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലിന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ബേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്കിവിടെ പ്ലിന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സോ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ലൈനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ 
വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയും എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ സിമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതണം ഈ കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് സോ ഇതിന് മുകളിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതൊരു ബോക്സിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കോർണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിലേക്ക് അതിനുശേഷം വോൾ തിക്നെസ് ഈ സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ മൈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് സോ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് അത് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനും 2.5 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് അതിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലുള്ള തിക്നെസ് ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അസൈം ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എനിക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഒന്ന് നേരത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺവി സ്ലാബ് അതിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ അതിന്
ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിനെ ഈ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ എനിക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്കിത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ സ്ലാബ് ഇതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഡബിൾ ലൈൻ ഈ ഡബിൾ ലൈനാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പ് സോ ഈ പൈപ്പിനും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതെനിക്ക് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ എൻഡ് നിങ്ങളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരച്ച ഹൈറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഞാനിവിടെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ പി സി സി അതായത് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വോള് മേസൻ്റെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ഈ രീതിയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യണം വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് പി സി സി സോ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേസണറിയുടെ ഹാച്ചിങ് അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ദ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ സോപ്പിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ വരച്ച ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ഈ സ്ലാബ് 
സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ സോപ്പിറ്റിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ സോക്പിറ്റിനും വരക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൾ തിക്നെസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്കിത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മേസൻ്റെയുടെ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടുത്തെ പൈപ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് ഇതിന് താഴേക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടം വരെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എനിക്ക് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽസ് ത്രൂഔട്ട് എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഏരിയ മൊത്തം എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽസ് സോ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഹാമൽസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എനിക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ കവറൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ സോയിൽ അല്ലെ സോ എനിക്ക് ഈ ഹാമൽസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇതുവഴി താഴെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ്ങും ഡയമെൻഷനിങ്ങും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ലെവലിലായിരിക്കും വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലഷിങ് ബോക്സ് സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഫ്ലഷിങ് പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നമുക്കിവിടെ ഇതുവഴി ഈ പൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് സോ ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേസ്മെൻറ്റ് സോ ബേസ്മെൻറ്റിലെ റാമ്പിൾ എർത്ത് ഫില്ലാണ് ഇവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഹൈറ്റിനെ അത് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലെവലിലായിരിക്കണം ഈ പൈപ്പും അതുപോലെ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരാം ഇത് ഒരു സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ഇനി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലെവല് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വാട്ടർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും ഇവിടം വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ടേക്കും എസ്കേപ്പ് ആവാതെ ഇവിടെ തന്നെ ട്രാപ്പഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് സോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലും ഇത്രയും പോർഷനിൽ ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടാവും 
सो ई लेवल वे अंगोट अद नमुक ई रीती और कर्वड्ड षेप ई पाइप प्रोवैड्डी थ्रू ऊट यू षेप वे एंशोर वे पू सो नामिंग हॉरीसोल कंसीडर अ पाइपि और यू षेपन उ प्रत्येक श्रद्धि इन बाकी वर इन स्लोप को श्रद्धि इन वे इोटेगा वे पा सो इत्र क्यों इवे श्रद्धि हाचिंग अब डयमेंशन डीटेलिंग प्रोवैड्डी कमु ई रीती प्लान आक्षन ऑफ ए वाटर क्लोस टांग आोक्पिट फिनी पटू 